ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಜಿ ಕೆ ಎಸ್ ಮಾಡ ಸರ್ಕಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಈಗ ನಾವು ಮೇ ಹದಿನೆಂಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಜವಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ದಿ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪೇಪರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಯಾವ ಪಡೆಯು ಜಲ್ ರಹತ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಂಬ ಜಂಟಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ ಡ್ರಿಲ್ ನುಡಿ ಜಂಟಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ ಡ್ರಿಲ್ಲನ್ನು ನಡೆಸಿತು ವಿಚ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೋರ್ಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಲಡ್ ರಿಲೀಫ್ ಡ್ರಿಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಲ್ ರಹತ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸರಿಯಾದಂಥ ಪುತ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಸೇನಾಪಡೆ ನೋಡಿ ಸೇನಾಪಡೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫ್ಲಡ್ ರಿಲೀಫ್ ಡ್ರಿಲ್ಲನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ಆ ಒಂದು ಡ್ರಿಲ್ನ ಹೆಸರು ಜಲ್ ರಹತ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದರು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಜಲ್ ರಹತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಲ್ ಅಟ್ ಅಸ್ಸಾಂ ರಿವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಸ್ಸಾಂ ರಿವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಗುಜರಾತ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ವಿವಿಧ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಗುಂಪುಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಲ್ ರಹತ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಂಬ ಜಂಟಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ ಡ್ರಿಲ್ಲನ್ನು ನಡೆಸಿತು ಅಸ್ಸಾಂನ ಮಾನಸ್ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಹಂಗ್ರಾಮ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಋತುವಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಹಾರ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರಿಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ನಡೆಸಲಾದ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ನಾವೀಗ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಎಫ್ ಪಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಏನಿದೆ ಶಾಶ್ವತ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕ ಅನ್ನು ಆಧಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಗಡುವನ್ನು ಮೂವತ್ತು ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಆಧಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಆಧಾರ್ ಕಡೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಗಡುವನ್ನು ಇದೇ ಜೂನ್ ಮೂವತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಜು ಜುಲೈ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಂತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಏನಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ಲಿಂಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಆಧಾರ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಡೇಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಟು ಪ್ಯಾನ್ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ ನಾವೀಗ ಜುಲೈ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಂತೆ ಪಾನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಧಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಂದರೆ ಪಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಖಾಯಂ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಗಡುವನ್ನು ಮೂವತ್ತು ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳ ಮಂಡಳಿ ಅಂದರೆ ಸಿ ಬಿ ಡಿ ಟಿ ಸಹ ಪ್ಯಾನ್ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಗಡುವನ್ನು ಕ ಮ ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಜೂನ್ ಮೂವತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರೊಳಗೆ 
ಈಗ ಇದರ ಒಂದು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಏನಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ತುರ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ್ಯ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಸ್ ಹೆಂಡ್ ಟು ಎಂಪಾಕ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಂಪಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ದೇಹದ ದ್ರವಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇ ಹನ್ನೊಂದರಂದು ಮಂಕಿ ಪಾಕ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವೈರಲ್ ಕಾಯಿಲೆಯಾದ ಎಂಪಾಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು ಇನ್ನು ಮೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ರೋಗವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ನಂತರ ಇದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೋ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಈ ಒಂದು ರೋಗ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ರೋಗವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಆದಾಗ್ಯೂ ಕಳೆದ ಮೇನಲ್ಲಿ ರೋಗವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಈಗ ಆ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ಗಡುವಿನ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾವೀಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಡಿ ಜಿ ಟಿ ಆರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಫ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಅಮದುಗಳ ಮೇಲಿನ ಡಂಪಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ ಗಮನಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಏನಿದೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ನಾವು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತವಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಡಂಪಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಆ ಡಂಪಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಸಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಡಿ ಜಿ ಟಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರಫ್ತುದಾರರು ತಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ದಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರಫ್ತುದಾರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಒಬ್ಬ ರಫ್ತುದಾರ ಮ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸರಕುಗಳ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವ ದಂಡ ಇದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಆಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ ಡಿ ಜಿ ಟಿ ಆರ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲಿನ ಡಂಪಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಸುಂಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಶಾಖೆಯಾಗಿರುವ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಜಿ ಟಿ ಆರ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಚೀನಾ ಕೋರಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ನ ಮೇಲೆ ಡಂಪಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿರೋಧಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಸುಂಕ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ತಮ್ಮ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸರಕುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದ ದೇಸೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ದಂಡ ಇದಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿಧಿ
ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡದ ನೋಡಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡದ ಠೇವಣಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುದಾರರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನುಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡದ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ಮಾಲೀಕ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ದಿ ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಲಾಂಚ್ ಹುಡ್ದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟಲ್ ಅನ್ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅನ್ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಆಪ್ಷನನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನೂರು ದಿನಗಳು ನೂರು ಪಾವತಿಸಿ ಅಭಿಯಾನವು ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಗ್ರ ನೂರು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡದ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ನೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ದೇಶವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡದ ಠೇವಣಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುದಾರರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಐದು ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟಿಗೆ ಕುಸಿಯಿತು ಭಾರತದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಯಾವ ವಲಯವು ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗ್ರೌತ್ ಫೆಲ್ ಟು ಎ ಫೈವ್ ಮಂತ್ ಲೋ ಆಫ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ವಿಚ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೋಡ್ ಪೂರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿನ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ದಿ ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗ್ರೌತ್ ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಲೋ ಆಫ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಐದು ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟಿಗೆ ಕುಸಿಯಿತು ಈ ಸೂಚಕವನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಐ ಐ ಪಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಯಿತು ಇನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯಗಳ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಗಮನಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯಗಳ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಈ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ನಾವೀಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐ ಐ ಪಿಯ ಮೂಲ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಐ ಐ ಪಿಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಯಾವ ವರ್ಷವನ್ನು ಮೂಲ ವರ್ಷವನ್ನಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡರ ವರ್ಷವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ವಲಯಗಳು ಐ ಐ ಪಿಯಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ಐ ಐ ಪಿಯಿಂದ ಅಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಗಮನಿಸಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ನಾವೀಗ ಏಳನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಬೆಳೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಭಾರತದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಇಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರವತ್ತ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಬೆಳೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಭಾರತದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರವತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ ಇದು ಹದಿನೆಂಟು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಣದುಬ್ಬರದ ದರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸತತ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಂದರೆ ಎರಡರಿಂದ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನಾವು ಎಂಟನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಯುಗೆ ಯುಗಿನ್ ಭಾರತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಯುಗೆ ಯುಗಿನ್ ಭಾರತ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ನವದೆಹಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯುಗೆ ಯುಗಿನ್ ಭಾರತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ಕೇಂದ್ರ ವಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವ ಹೊಸ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವಾಗಿದೆ ಇದು ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಮೇ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ನಲವತ್ತೇಳನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ದಿನದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೈಡ್ರೋನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಚೀಲ ವಿತರಣೆಯ ಟ್ರಯಲ್ ರನ್ನನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿತು ನೋಡಿ ಹೈಡ್ರೋನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ರನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಡಿಲಿವರಿ ಅಂಡರ್ ಹೈಡ್ರೋನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ನೋಡಿ ಹೈಡ್ರೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗಮನಿಸಿ ಹೈಡ್ರೋನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಸರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಐ ಸಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ರಕ್ತದ ಚೀಲ ವಿತರಣೆಯ ಯಶಸ್ವಿ ಟ್ರಯಲನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಿಸಿತು ಈ ಡ್ರೋನ್ ವಿತರಣೆಯು ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾ ಮತ್ತು ಲೇಡಿ ಆರ್ಡಿಂಜ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ಹತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿತು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ ಎರಡನೇ ವಿಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 